అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ అనుపమ నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఆర్ట్స్ కాలేజీలో గల సైకాలజీ విభాగాధిపతిగా పనిచేస్తున్నాను తెలంగాణ ప్రజలందరికీ మొదటిగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను కూడా అయితే అనుకోని విధంగా అనూహ్య రీతిలో చాలా కష్టమైన పరిస్థితిలో ఈరోజు అందరం ఇళ్ళల్లో కూర్చొని మన ఇళ్ళల్లో ఉగాది జరుపుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది దీని కారణాలు ఏంటి ఇవన్నీ ఈ పాటికి అందరికీ అర్థమైపోయాయి అయితే గత వారం రోజులుగా మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ శ్రీ చంద్రశేఖర్ రావు గారు కొన్ని విజ్ఞప్తులు మనం ముందుంచారు ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు అందరం విన్నాము ఇళ్లల్లో ఉండమన్నారు అలాగే ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా రెండోసారి నిన్న వచ్చి విజ్ఞప్తి చేశారు ఇద్దరు కూడా దండం పెట్టి మనకి ప్రజలందరికీ ఈ విజ్ఞప్తులు చేశారు రెండు విషయాలు వాళ్ళు మన ముందు ఉంచారు మొదటిది మన అందరినీ ఇళ్లలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇళ్లలో ఉండగలిగిన వాళ్ళందరినీ ఇళ్లలోనే ఉండమన్నారు ఇల్లు విడిచి బయటకు రావద్దన్నారు చాలా కష్టమైన విషయం ఇది ఇల్లు విడిచి ఇప్పటి వరకు బయటకు వెళ్లకుండా మనం లేము ఇల్లు విడిచి బయటకు వెళ్తేనే ఇల్లు గడిచే పరిస్థితిలో ఉన్నవాళ్ళము కాబట్టి మరి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉండాల్సి వస్తే ఎలా దీన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం రెండో విషయము మనకు కావలసిన అత్యవసరమైన సదుపాయాలని సౌకర్యాలని కానీ అందిస్తామని కూడా వాళ్ళు తెలియజేశారు అయితే ఇది ఏమన్నా ముందుగా మనకు తెలిసిన విషయమా ప్లాన్డ్గా వచ్చిందా దీనికి మనం ఏమైనా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నామంటే ఎవరూ ప్రిపేర్ కాలేదు పెద్ద పెద్ద దేశాలే ఈరోజు ప్రిపేర్ కాలేదు మరి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాము మన 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 దేశాధిపతులందరూ ఎలా ప్రిపేర్ అయి ఉండగలుగుతారు కాబట్టి దీనికి ఒక ప్రిపరేషన్ కూడా అవసరం ఉంది కానీ ఈ ప్రిపరేషన్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా మనం సహకరించే బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రస్తుతం మనకున్న ముఖ్యమైన బాధ్యత ఏంటంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు మనం ఎవరి ఇళ్ళల్లో వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఏంటి క్వారంటైన్ అంటే ఏంటి ఈ ప్రమాదకరణ మహా మహమ్మారి అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి కొత్త కొత్త అనుభవాలు కానీ ఈ అనుభవాల్ని మనం అర్థం చేసుకునే సమయంలో సమయం అయితే మనకి లేదు ఎంత త్వరగా వీటిని అర్థం చేసుకొని మనం ముందుకు దీన్ని ఎదుర్కోగలిగితే మనం అంత త్వరగా సమర్థవంతంగా దీని నుంచి బయటపడి బయట పడగలుగుతాం అయితే ఒక చిన్న ఉదాహరణతో నేను ఇది పరిస్థితిని వివరించదలుచుకున్నాను కరోనా వైరస్ అనేది ఒక టైం బాంబ్ లాగా మనం ఉదాహరణగా అనుకున్నాం ఈ టైం బాంబ్కి ఒక కొంత టైం ఉంది ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోర్ కావడానికి విస్ఫోటం కావడానికి మరి ఆ టైంలో ఏం చేస్తారు మరి కానివ్వద్దు కానివ్వకపోతే అంటే నిర్వీర్యం చేయాలి ఈ టైం బాంబ్ని నిర్వీర్యం చేయాలంటే ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ వచ్చి దాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలి మరి అందరు ఎక్స్పర్ట్స్ వెళ్ళారు ఇది ఒక యుద్ధంలో ఒక టైం బాంబ్ని నిర్వీర్యం చేసే ప్రక్రియ చాలా ప్రపంచ దేశాలు ఆల్రెడీ యుద్ధంలో పాల్గొన్నాయి పాల్గొంటున్నాయి ఈరోజు భారతదేశం కూడా పాల్గొంటుంది భారతదేశం పోటు అన్ని రాష్ట్రాలు పాల్గొంటున్నాయి ఏ ఒక్కరు కూడా ఇందులో మినహాయింపు లేదు మరి మనం మనం కూడా పాల్గొనాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది మనల్ని ఏమంటున్నారు ఇళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళని అంటే మీరు ఇంట్లో నుండి పాల్గొనండి అంటున్నారు మరి ఇంట్లో నుండి మనం పాల్గొనాలంటే ఏం చేయాలి ఇంటి లోపల ఉండాలి ఉండాలి ఇంట్లో లోపల ఉండగలిగిన పరిస్థితి లేదనుకున్నాం కదా కానీ ఉంది ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇంట్లో ఉండాల్సిందే కానీ చాలామందికి ప్రతికూలమైన యూనో ఇళ్ళు ఉన్నాయి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న ఇళ్ళు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న ఇళ్ళు ఈ అన్నీ ఉన్నా కూడా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్న ఇళ్ళు కూడా ఈ పరిస్థితుల్లో తక్కువే తక్కువే ఉండొచ్చు కానీ ఎంతోమందికి చాలా అవసరాలు ఉండొచ్చు కానీ అవసరాలు అయితే అందరికీ ఉంటాయి చాలా అవసరాలు కూడా ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా నేను మనం అందరం అవసరాలను ఎలాగ సమకూర్చుకుంటాం అనే దానికి పెద్ద ఇదొక పెద్ద ప్రశ్న మరి అది అది ఎవరు చేసుకోవాలి ఇంత కష్టపడి ఇంత పెద్ద పోరాటం ఇంత పెద్ద దీర్ఘకాలిక పోరాటం చేసి మనం ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళలో ఆ శక్తి ఉంది కదా మరి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రాయన్ గారు ఏమన్నారు భారతదేశానికి ఆ 
క్షమత ఉంది ఈ పోరాటం చేసే క్షమత ఉంది వాళ్ళు ఈ గడ్డు పరిస్థితి బయటపడే క్షమత ఉంది వాళ్ళ అంతమంది ఉన్నారు మనుషులు అని ఆయన ఒక నమ్మకంతో మన వైపుకి ఈ ప్రస్తావన పెట్టినప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాము మనం ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయగలం చేయగలం మరి ఆ పాసిబిలిటీ ఉంటేనే కదా వాళ్ళు అన్నారు పాసిబిలిటీ ఉంది రాష్ట్రాలు తెచ్చుకున్నాము ఎన్నో ఇండిపెండెన్స్ తెచ్చుకుని ఎన్నో మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఇది మనం ఎదుర్కొనే క్షమత మనకు ఉంది ఆ దాన్ని ఈ సీరియస్నెస్ తీసుకొని బయటకు తీసుకో రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అలాగే మన ప్రభుత్వాలు మనకు సహకారం చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాలకి విభంగం ఆటంకాలు ఏమీ కలిగించకుండా మనం ఇళ్లలోనే ఉండి బయటకు వెళ్లకుండా ఎన్ని రోజులంటే అన్ని రోజులు ఉండగలిగి ఈ మొత్తం ఈ ఈ పోరాటాన్ని యుద్ధానికి మనం కూడా మన పాత్ర వహించి దీన్ని దీంట్లో నుంచి విజయవంతంగా బయటికి రావాల్సిన చాలా పెద్ద కీలక పాత్ర మనం వహించాల్సిన సమయం కూడా వచ్చేసింది మొన్నటి వరకు కూడా ఏమవుతుంది ఎలా ఉంటుంది ఏం చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఈరోజు ఆ ఆలోచనలు కూడా అన్ని చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు కాబట్టి మనందరం కూడా ఎంత వీలైతే అంత ఇళ్ళలో ఉండి మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా రకాల సపోర్ట్ చేయాలంటే సపోర్ట్ చేయగలవాలి అయితే ఒక్క పెద్ద సమస్య నేను పొద్దు నేను ఈరోజు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి టీవీలో చూసింది ఏంటంటే చాలామందికి బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కానీ బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితిలో ఎంతమంది బయటకు వస్తున్నారు ఏ కారణాలు వస్తున్నారని చూస్తే అందులో చాలా కొద్ది మందికే చాలా అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లో బయటకు వస్తున్నారు కానీ బయటకు రాకుండా ఈ అత్యవసరమైన పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోగలుగుతాం అనేది ఒక్కసారి మనము మళ్ళీ ఆలోచిద్దాం ఎందుకంటే మన ఒక్క అవసరం చాలా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అంటే హెల్త్ కిట్స్ ఒకటి అందరూ మా ఇంట్లో రకరకాల మనుషులు ఉంటాం కదా పిల్లలు అందరూ బాగలేని వాళ్ళు పెద్దలు అందరూ ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరినీ మనం చూసుకునే బాధ్యత మనకు ఉంది కాబట్టి మరి బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి వచ్చే ఇది కూడా ఉంటుంది కదా కానీ అది వెళ్లకుండా దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలదని ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాము ఈ ఆలోచనని మన అవసరాలని మన ఇమీడియట్ నీడ్స్ని ప్రభుత్వాలకి తెలియజేద్దాము మన మాధ్యమాలు ఉన్నాయి వీటి ద్వారా మనం తెలియజేద్దాము ఎవరో ఒకరు లీడ్ లీడ్ చేసుకున్నాము లీడర్షిప్ ప్రదర్శించి ఇలాగే తెలంగాణలో ప్రదర్శించి అలాగే ఈరోజు చేసి మన ప్రభుత్వానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తే ఇది అందరూ కూడా బయటపడే పరిస్థితి వచ్చే సమయం ఉంది ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో బయటపడగల కలిగితే చాలా సంతోషము పోనీయండి రెండు నెలలు పోతా రెండు నెలల్లో బయటపడి చాలా సంతోషం మనం ఎంత మనం దీన్ని పాటించగలుగుతామో అంత త్వరగా బయటపడగలుగుతాము కాబట్టి అందరికీ మళ్ళీ నేను తెలంగాణ ప్రజలందరికీ పేరుకొన్న దండం పెట్టి ఈ యొక్క రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఏమన్నా వీటి ఇంట్లో ఇంట్లో ఉండి కూడా మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మానసికంగా శారీరకంగా కూడా మనం ఎలా దీన్ని ఎదుర్కోగలుగుతాము అనేది వాటి అంశాన్ని ఎదుర్కొని ఇంకొన్ని చిన్న చిన్న వీడియోస్ కూడా చేసి నేను మీ ముందుకి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో అందరు కూడా స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్